வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிட்னஸ் பற்றி தான் டெய்லியும் ரொட்டீனாக வந்து மார்னிங்காக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா ஈவினிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம ஃபிட்னஸ்க்காக ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடல் வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் எந்த வேல்யூமே சுலபமாக செஞ்சிட முடியும் அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஃபிட்னஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க வாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் புதுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு அப்பர் பாடி ஒர்க் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஷோல்டர் ப்ரஸ் ஸோ ஷோல்டர் ப்ரஸ் வந்து ஹேண்ட்ஸ் வந்துட்டு நைன்டி டூ நைன்டி டிகிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க மேலே போகும்போது ப்ரீத் அவுட் கீழே இருக்கும்போது ப்ரீத் இன் தமிழ் டக் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரெடி ஒன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஒரு த்ரீ செட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கவுண்ட்டு ஸோ ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் எடுக்குங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாடி ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஹேண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஸோ இந்த லெவல் இருக்கணும் ஸோ இதை மட்டும் செக் பண்ணிங்க டம்மி டக் பண்ணி மேலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஒரு <laughs> 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 4, 5, தமிழ் டக் பண்ணிக்கிங்க தமிழ் டக் பண்ணிக்கிட்டு அதை எப்பயுமே பாருங்கள் ஸோ கை மேலே போகும்போது ப்ரீத் அவுட் கீழே வரும்போது ப்ரீத் இன் அந்த ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுங்க அந்த ஸ்லோ டெம்போவில் பண்ணணும் ஸோ பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு மேலே போங்க ஸோ அதே கவுண்டில் ஸ்லோவாக ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ட்டு கீழே வாங்க மேலே போகும்போது வாயில் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்கள் கீழே வரும்போது சேம் அதே தான் வாயிலே முடிச்சு விடணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்டமன் வந்துட்டு இங்கு சசல இப்படி மாற்றி பண்ணிட்டிங்கன்னா தொப்ப போட்டுரும் ஸோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு போத்தாம் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்துட்டு அதே தான் ஸோ ஒரு ஒரு பாட்டில் இருந்ததுன்னா ஒன்று கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேலே அப்படி போயிட்டு அதே தான் ரொம்ப இந்த நீ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணக்கூடாது இந்த எல்போ பெண்ட்லேயே இருக்கணும் ஓகே இதே தான் மேலே போகும்போது ப்ரீத் அவுட் கீழே வரும்போது ப்ரீத் இன் ஸோ எல்லா ஒர்க் அவுட்லேயும் நம்ம டம்மி மட்டும் டக் பண்ணிக்கணும் அது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மசில்ஸ் பெயின் அதில் இருக்காது இப்போ பார்த்தது வந்துட்டு போத்தாம் எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்துட்டு சைட் பெண்டு போத்தாம் சைட் பெண்ட் இதுக்கு வந்துட்டு டம்மி டக் பண்ணிக்கோங்க டம்மி டக் பண்ணிக்கிட்டு லெக் நல்லா ஒய்டாக வச்சுக்கிட்டு சைட் பெண்ட் போத் சைட் பெண்ட் பண்ணணும் ஓகே ரெடி ஒன் லெக் நல்லா ஒய்டாக வைங்க ஸோ நம்ம எவ்வளோது லாங் வைக்கிறோமோ ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹிப் வந்துட்டு ஷேப்பிங் கொடுக்கும் ஒன் டூ ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்டு ஸோ அதே தான் கீழே போகும்போது ப்ரீத் அவுட் ஆலை வரும்போது ப்ரீத் இன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ கவுண்ட் பண்ணும்போதும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடாது ஸோ நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணிக்கோங்க செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ரிலாக்ஸ் ஸோ பண்ணும் ஒரு ஒரு கவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டம்பிள் கீழே வச்சுட்டு அகெயின் திரும்ப செகண்ட் செட்டுக்கு எடுத்து மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் இப்போ என்ன பேச வந்திருக்கேன்னா ஒர்க் அவுட்ஸுக்கு முன்னாடியும் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட்ஸும் என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் என்ன மாதிரி வெஜிடபிள் எடுத்துக்கணும்னு பேச வந்திருக்கேன் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் அவுட்ஸ் ப்ராப்பராக பண்ணுவாங்க டயட் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் கூட அவங்க ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணதும் எஃபெக்டிவ் இருக்காது 
ஸோ நீங்கள் பிஃபோர் ஒர்க் அவுட்டும் ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட்டும் இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் விட்டுட்டு டேரெக்டாக மீல் அது மாதிரி போகாமல் ஃப்ரூட்ஸு நிறைய வாட்டர் கொடுங்க பிளெண்டி ஆஃப் வாட்டர் நிறைய குடிங்க காட் வெரைட்டிஸ் இப்போ வெஜிடபிள் எடுத்துக்கும் போது கிரீன்ஸ் காட் வெஜ வெரைட்டி வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் தென் உங்களுக்கு வந்து டெய்லி நீங்கள் த்ரீ மீல்ஸ் சாப்பிடுவீங்க ஸோ அதை நம்ம செவன் சர்விங்ஸ் ஆகலாம் அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் இல்லாமல் இன் பிட்டுவீனில் ஒரு டென் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் மிட் மார்னிங் டைம்லேயும் ஆஃப்டர் டூ தேர்ட்டி தென் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஒரு பிரேக்கு தென் பிஃபோர் பெட்டு அந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ஆகோ ஜூஸஸ்ஸாகவோ இல்லை ஹோல் ஃப்ரூட்டாகவே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் எனர்ஜி லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு நாளைக்கு தௌசண்ட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் கலர் பேர்ன் பண்ணுற போது இன்டேக்கும் நீங்கள் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கலர் பேர்ன் இன்டேக் எடுத்துக்கினா மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராப்பரான வெயிட் லாஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட டயட்டை நீங்கள் கீப் அப் பண்ணணும் லெக் என்ன டவுட்டு ஸோ அதே பொசிஷனில் லெக் நைன்டி டிகிரி லைஸ் பண்ணி அகெயின் அவுட் ஒன் ஸோ இந்த லெவல் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதால் வந்துட்டு நம்மளோட ஹிப் மசில்ஸ் அண்டு தை ஸோ இதெல்லாம் ஷேப் கொடுக்கும் ஸோ அகே நிறையா லேடிஸ் வந்துட்டு இப்போ ஜீன்ஸ் போட முடியாமல் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸ்கை மசில்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை ரெகுலராக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷேப் வரும் எம்டி ஸ்டமக்கில் யாரும் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏதாவது வாட்டர் இல்லாட்டி க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு உங்களோட ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரிலாக்ஸ் இதே நெக் சைட் டேர்ன் பண்ணி இன்னொரு லெக்கும் பண்ணிவிடுங்க லெக் வந்து நம்ம ஹிப் விட்டு மேலே போகக்கூடாது அதே நைன்டி நைன்டி டூ நைன்டி டிகிரிலே இருக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு அப்பர் அண்ட் லோவர் பாடி ஒர்க் அவுட் பார்த்தோம் இதை டெய்லி பெண்கள் வந்துட்டு வீட்டில் பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஜிம் போக முடியாதவங்க ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணி பயன்பெறுங்க நன்றி வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது டாக்டர் வித்யாவோட ஓரல் டிப்ஸ் பத்தி தான் டாக்டர் வித்யா வந்து நம்மளுக்காக நிறைய உபயோகமான டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு ஒரு ஏஜ் குரூப்க்கு சொல்லியிருக்காங்க எந்த வயசுல பண்ணணும் எந்த மாதிரி வியாதிகள் இருக்கும் போது நம்ம எந்த மாதிரி எல்லாம் பற்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சோ டாக்டர் வித்யா வந்து இந்த ஓரல் டிப்ஸ் சொல்றதுல வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த வகையில இன்னைக்கு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி சொல்ல போறாங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வணக்கம் புது யுக நேர்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ்ல பேச போற தலைப்பு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா லேசர் டென்டிஸ்ட்ரி ஸோ லேசர் வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நவீனமான பல் மருத்துவ ரீதியில ஒரு ஒரு ரெவலேஷனே நாங்க சொல்லுவோம் ஏன் அப்படிங்கறதுனா நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு டாக்டர் அப்படிங்கறது பேரை சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு என்ன பயமா இருக்கும் ஐயோ டாக்டர்கிட்ட போனா வலி இருக்க போகுது அவங்க ஊசி குத்த போறாங்க ஏதாவது மாத்திரை மருந்து கொடுக்க போறாங்க இது எனக்கு வீக்கம் கொடுக்கும் என்னால சாதாரணமான ஒரு வேலையில என்னால பண்ண முடியாது இதெல்லாம் தான் எல்லாருக்குமே ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற ஓடுறா ஓட்டம் வாழ்க்கையில அது வந்து ஒரு பிரச்சனையா தோணும் பட் லேசர் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஊசி கம்மியா குத்தி இல்ல குத்தாமையே அடுத்தது வலி இல்லாம வீக்கம் இல்லாம ரத்தம் இல்லாம இதெல்லாம் பண்ணிட்டே நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம செய்யலாம் நிறைய நேரத்துல பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா அவங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா லேசர் அந்த வகையில பார்க்கும்போது நிறைய பெண்கள் வந்து பச்சை குழந்தைங்க அதாவது மூணு வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது பல்லு ரீதியா ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஏன்னா குழந்தைக்கு என்ன பண்றோம்னு தெரியாது பட் அம்மாவுக்கு வந்து ஐயோ இந்த குழந்தைக்கு நம்ம வலி கொடுக்கற மாதிரி எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக பல் டாக்டரை கண்டிப்பா வந்து பார்ப்பாங்க நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டாக்டர்ட்ட கூட்டிட்டு வரணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பதிலா ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு நார்மலா இருக்கும் போதே நீங்க போயிட்டு பாத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ எல்லாருக்குமே நாங்க என்ன அட்வைஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறதுனா பிரச்சனையே இல்லாத போது முதல் தடவை டாக்டரை மஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்துக்கோங்க எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களா இருந்தாங்க அப்படிங்கறதுனா ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வயசுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு செக்அப்க்கு ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு நீங்க குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போகலாம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு என்ன விதமா பிரச்சனை இருக்கும்னா நர்சிங் பாட்டில் கேரிஸ் அப்படிங்கறது நாங்க சொல்லுவோம் அதாவது குழந்தைங்க பால் சாப்பிடுறாங்க இல்லையா பாட்டில்லேருந்து ஸோ அது
இந்த மாதிரி நேரத்துல அந்த சொத்தைகளை எப்படி நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா குழந்தைங்க சிரிக்கும் போது முதல்ல தெரியறது மேல் பற்கள் தானே சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல வலியே இல்லாம பற்களுக்கு நம்ம பில்லிங் பண்ணலாம் அது லேசர் மூலமா தான் செய்யலாம் இதையே வலியே இல்லாம அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன்னா யூஷனா பில்லிங் செய்யும் போது ஒரு மெட்டீரியல அதாவது நம்மளோட ஏரோட்டர் சொல்லுவோம் ஒரு மிஷினை எடுத்து நம்ம பற்களை தொட்டுட்டு தான் நம்மளால வேலை செய்ய முடியும் பட் லேசர்ல பல்ல தொடாம அதாவது நான் கான்டாக்ட் மோட் பற்களை தொடாமையே நாங்க வந்து பல்லுல நாங்க இந்த சொத்தைய எடுக்க முடியும் இதனால குழந்தைங்களுக்கு நம்ம செய்யறதே தெரியாம போயிடும் ரெண்டாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து வர காத்தும் தண்ணியும் சோ அது ஜில்லுன்னு வர்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்யற மாதிரியே ஃபீலிங் இருக்காது மூணாவது பாத்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் அதாவது நம்ம பற்களை தொட்டுட்டு நம்ம வேலை செய்யும் போது அந்த மிஷின் ஓடுற அந்த ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது கூட குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது ஸோ வைப்ரேஷனே தெரியாத போது குழந்தைங்க ரொம்ப ஜாலியா அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்க ரெடியா இருப்பாங்க நாலாவது இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம லேசர் ஹார்ட் டிஷ்யூ லேசர் அந்த மூலமா நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு பாப் 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 அப்படிங்கற ஒரு மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேக்கும் சோ ஒரு பாப்கார்ன் மிஷின் நீங்க எல்லாருமே பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சோ அதுல அந்த பாப்கார்ன் வெடிக்கும் போது அந்த சத்தம் எப்படி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி தானே இருக்கும் இல்லையா சோ தொடாம ஜில் தண்ணி வரும்போது நம்மளுக்கு எந்த விதமான மூவ்மெண்ட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு சவுண்டு வரும்போது குழந்தைங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்யற மாதிரி சேர்ல உக்காந்துப்பாங்க இதுல இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் செய்யறது என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கறது குழந்தைங்களுக்கு முன்கூட்டியே நம்ம சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்டையும் அதே மாதிரி சொல்லிட்டோம் அம்மானா அம்மா அப்பா யார் வந்திருக்காங்களோ அந்த குழந்தைங்களோட அவங்கள்ட்ட நம்ம ப்ரீ இன்ஃபார்ம் சொல்லிட்டு நம்ம செய்யும் போது அவங்களோட கோஆபரேஷனும் நிறைய அளவுக்கு இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு நவீன ஒரு ட்ரீட்மெண்டா இருக்கு அண்ட் அம்மாக்கும் இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு ஏன்னா சில நேரத்துல நாங்க என்ன செய்வோம்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து சப்போஸ் ஆடுறாங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அம்மாவோ அப்பாவோ அந்த குழந்தை யார்கிட்ட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்களோ அவங்களையும் சேர்ல உக்காத்தி வச்சுட்டு அவங்க மடியில இந்த குட்டிஸை வச்சுட்டு தான் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்யறது சோ இதுவும் வந்து அவங்களுக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு சோ குழந்தைங்க வந்து சைக்கலாஜிக்கலாவும் அவங்க அம்மா மடியில தான் இருக்காங்க அப்போ அம்மா வந்து மற்றதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கு இந்த ஹோல் கிளினிக்கல் செட் அப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுற மாதிரி ஆயிடுறது சோ லேசர் டென்டிஸ்ட்ரி அப்படிங்கறத பார்க்கும் போது நிறைய கிளினிக்ஸ்ல இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு நவீன சிகிச்சையா எடுத்துட்டு வராங்க இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லாருக்குமே நம்ம இந்த லேசரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா தருணத்திலயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டென்டிஸ்ட்ரி அப்படிங்கறத எடுத்தீங்கன்னா ரூட் கெனால்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈரு பிரச்சனைகளுக்கு அதுக்காக இருக்கு ஈரு சர்ஜரிஸ் அதுக்காக இருக்கு அப்புறம் அழகு சிகிழ்ச்சிகள் ஈஸ்தட்டிக் டென்டிஸ்ட்ரி அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லுவோம் பல்ல சீரமைப்பு பண்றது பல்ல வந்து அழகா ஆக்குறது பிளீச் பண்றது ஈரோட நிறத்தை வந்து மாத்துறது பல்லோட சைஸ அழகா காமிக்கிறதுக்கு கிரவுண்ட் லெங்கனிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இது எல்லாமே செய்யும் போது நம்ம மல்டிபிள் ப்ரொசீஜர்ஸ ரொம்ப சுலபமா ரொம்ப அழகா பேஷண்ட்க்கு வலி இல்லாமே மூணு நாலு செட்டிங் இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ ஒரே செட்டிங்ல செய்ய முடியாது ஸோ பேஷண்ட பொறுத்த மட்டும் ஒரு வாட்டி வந்தாலே நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் செய்யறதுனால டைமும் மிச்சம் ஆகிறது பெரிய அளவுல இது காசு செலவும் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பா லேசர் ஜென்டிஸ்ட்ரிய நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களை எப்படி அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு நீங்களும் பகிர்ந்துக்கலாம் இந்த குறிப்புகள் இந்த பகுதியில உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் நிறைய குறிப்புகளோட நம்ம சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் தான் அது பாக்குறதுக்குமே சரி அது பண்றதுக்குமே சரி ரொம்பவே ஒரு சுவாரஸ்யமா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து லதா மகேஸ்வரி டிஃப்ரெண்டா ஏதோ ட்ரை பண்ண போறாங்க எப்பவுமே வந்து நானே சொல்லிடுவாங்க அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத ஆனா இன்னைக்கு அவங்களே சொல்ல போறாங்க நீங்களே பாருங்க புதியம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில திரும்பவும் உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் வந்து நார்மலாக ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு மெயினான விஷயம்னு சொல்லலாம் நிறைய ஆர்ட் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நான் அதை சூஸ் பண்ணதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னென்னா உங்களோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்
அதில் வந்து காட்டன் கிளாத்தில் நீங்கள் பண்ணும்போது நார்மலாக வந்து ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் அதாவது முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்னு ரெண்டு இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்கில் ஒரு பெரிய டவுட் என்னென்னா இந்த கலர்ஸ் வந்து இப்படியே இருக்குமா இல்லை வாஷ் பண்ணால் போயிருமா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த விஷயம் இப்போ காட்டன் மெட்டீரியலில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலை வந்து நீங்கள் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து வாட்டரில் டிப் பண்ணி அதில் இருக்க ஸ்டார்ச்சை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் மெயினான ரீசன் என்னென்னா ஸ்டார்ச் வந்து கிளாத்தில் இருந்தால் பெயிண்ட் வந்து ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகாது ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்டார்ச்சை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அயன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா கலர்ஸ் ஃபேப்ரிக் கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஷாப்லேயே கிடைக்கும் அதில் வந்து நார்மலான அக்ரலிக் கலர்ஸ் கேட்டிங்கன்னா பாட்டிலில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் கலர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அது வாங்கிக்கலாம் ப்ரஷ்ஷு ப்ரஷ் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இப்போ நான் பண்ண போகிற ஸ்ட்ரோக்குக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிபிள் ஜீரோ அல்லது ஜீரோ ஏதாவது ஒரு ப்ரஷ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன் ஸ்ட்ரோக் இதான் இருக்கலே ரொம்ப பேசிக்கான பிகினர்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு அது நம்ம பார்க்கலாம் சிங்கிள் கலரில் தான் இப்போ பண்ண போகிறேன் இப்போ பிங்க் எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஜஸ்ட் வந்து ப்ரஷ்ஷை வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தா போதும் அதாவது ப்ரெஷ்ஷோட டிப் வந்து வெளிப்பக்கமா இருக்கிற மாதிரி நான் பண்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபிளவர் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க பஞ்ச் ஆஃப் ஃபிளவர் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஃபிளவர் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இங்க ஒரு ஆஃப் ஃபிளவர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி பட்ஸ் ஒரு டூ அல்லது த்ரீ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கிரீன் எடுத்துக்கிறோம் மைல்டா வந்து எல்லோ டச் பண்ணிருக்கேன் இந்த பட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேஸ் போட்டுட்டு ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அப்போதான் அது ஒரு பொக்கே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து லீவ்ஸும் வந்து அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக வந்து ப்ரெஷர் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா இதை ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ சென்ட்ரலில் வந்து பிளாக் எடுத்துக்கலாம் பிளாக்கை வந்து நீங்கள் வேறு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த தின் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க மைல்டாக அங்கங்கே வந்து இங்கே சின்ன சின்ன லைன்ஸ் போடும்போது அதோட லுக் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளவருக்கு வேணாலும் அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பொக்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதிலே வந்து நம்ம இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரை ஸ்ட்ரோக்ஸ் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கணும் முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணது ரவுண்ட் ப்ரஷ் இது வந்து ஃப்ளாட் ப்ரஷ் இதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீலேருந்து என்ன நம்ம உங்களுக்கோட ஃப்ளவரோட சைஸ் வந்து என்ன சைஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரஷஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரோக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா கலர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக செலவாகும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஏரியாவை கவர் பண்ண முடியும் பெரிய பெரிய பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் கர்டன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக டிசைன் பண்ணி முடிச்சுருவீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸில் வந்து உங்களால் ஒரு பெரிய வெட் ஸ்ப்ரெட்டுக்கு வந்து பண்ணி முடிச்சிட முடியும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் அந்த டிசைன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃப்ளவர் வந்து நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து லீஃப் பண்ணலாம் லீஃப்க்கு வந்து நான் கொஞ்சம் அதை விட சின்ன சைஸ் ப்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஃப்ளார்க்கு வந்து சென்டர் நீங்க பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸ்கிரிப்ளிங்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை டாட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக டாட்ஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் அவுட்லைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 
இந்த சேம் கலரே கூட எடுத்துக்கலாம் அதை கொஞ்சம் டார்க்காக எடுத்துட்டு பட் இந்த ஸ்ட்ரோக்கோட பியூட்டியே வந்து நீங்கள் அப்படியே பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா பெட்டராக இருக்கும் லீவ்ஸுக்கும் அது மாதிரி தான் அவுட் லைன் வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பிளைனாகவும் நீங்கள் விட்டுருலாம் இதோட கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அடுத்த சைஸ் ஒரு ஒன் டூ அந்த மாதிரி நம்பர் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ட்ரை ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரோக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன் ஸ்ட்ரோக் நார்மல் பேசிக் ஸ்ட்ரோக்கும் ட்ரை ஸ்ட்ரோக்கும் பார்த்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் வேற ஒரு எபிசோடில் புது விதமான இன்னொரு ஒர்க்கோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி லதா மகேஸ்வரி செஞ்சு காமிச்சா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் கண்டிப்பா அதை நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ இவங்க செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா ரசிச்சு செய்வாங்க அதை பார்க்கும்போது இன்னுமே நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்த்த எல்லா செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்க தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும் இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்த்த எல்லா செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி வேறு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸோட உங்களை அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்டல் தேன் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் த